Uh, dear friends, welcome to AZ American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing Book. We have come here to the page number 53940. It's the letter writing 125. It is the useful letter writing aids. Aids means what? Helping. Useful letter writing tips. See, for example, online acronyms. What do you mean by acronyms? Sir? Master of Business Administration. Master, you take M. Business, you take the first letter of business. Administration, you take the first letter of A, MBA. So, it is an acronym. It uh, uh, tells about the business administration studies. Uh, so, acronyms, online acronyms, BFN. What do you mean by BFN? Acronym BFN. It stands for buy for now, right? In online, email writing, letter writing, BFN means buy for now. So, BTS. S O O M. It means beats the stuffing out of me. Beats the stuffing out of me means uh, I'm so tired. B T W. By the way, B T W means by the way. All these acronyms. C U V. It is commonly used acronyms. Commonly used access. F A Q. It means frequently asked questions. F A Q. F U. Fouled up means what? You are confused. F U B A R fouled up beyond all recognition. You are totally you are confused. F U D it means spreading fear, uncertainty, and disinformation. F U D means all spreading lies and spreading rumors and spreading misinformation. F W I W means for what it is worth. F W I W means for what it is worth. F Y I means for your information. FYI, for your information, tomorrow will be a holiday. So, in cell phone, you send a message, FYI, tomorrow will be a holiday. For your information, GR and D, grinning, running and ducking, grinning, running and ducking, grinning, running and ducking. HTH, hopes this helps, hopes this helps, HTH. IAE, in any event, IAE, in any event. IANAL, I am not a lawyer. IANAL, I am not a lawyer to argue. So, uh, I am CEO in my considered opinion. So, I am, I am CEO in my considered opinion, according to me, I am CEO. I am HO in my humble opinion, according to my opinion, I am HO. I am HSHO in my not so humble opinion, it is not my opinion, I am HSHO. I am O in my opinion, I am O, it means uh, in my opinion. I O W in the in other words, I O W in other words. L O L, lots of laughter or lots of luck, laughing out loud, lots of luck, L O L. In SMS, you get a loyal, lot of a loyal, isn't it? Lots of luck. Uh, M H O T Y, my hat's off to you. I, my hat's off to you means I salute. M H O T Y, N F W, no bleeping way, no chance at all. N R N, no reply necessary. N R N, no need of replying to me. N R N. <coughs> o I C, O I C, O I C means what? O I C. You are just uh, exclaiming. O O T B out of the box, brand new. O O T B out of the box, it's a new one. O T O H on the other hand. O T O H on the other hand. O T T H on the third hand. On the third hand. P I T A pain in the ass. Pain in the ass means so problematic. P M F J I. Pardon me for jumping in. So pardon me for coming interfering in your work. O T F L. Rolling on the floor laughing. Ro rolling on the floor laughing means what? Heavy joke. So, tips on tune. Prefer positive to negative. So, my dear friends, whenever you write a letter, the beginning of the letter, if you have to write positive and negative, which you will write positive or negative? You have to start with the negative and end with the positive because the end words always there in the heart of the person. So, Prefer positive to negative or prefer negative to positive. What is that? So, see for example, instead of John has neglected to show up at the last three meetings. See for example, you have not come to the class for last three weeks. So, how should I write? John has not attended. John has neglected to show up the last three meetings. John has not attended. So, simple positive to negative is better. Put negative news first in a sentence. In a sentence, if you have to use positive or negative, first you use negative sentence. That has both positive and negative news. So, if you have two news, positive and negative news, which news you have to tell? 
negative news you have to say first after that you have to go to positive news for example by putting the good news last if you put the last end of the sentence letter writing uh, what news positive news the reader ends with it and the thought lingers so reader is ending the end of the page if there is a positive uh, idea only positive idea lingers in the set although i can't hire you i am sending your resume to someone who can next don't write when you are angry when you are angry please don't write letter don't write message you will probably regret in the morning you have no control over who your communication will be shown to and what consequences might develop so whenever you are angry don't write emails or letters don't use value judgments designed to make readers feel bad about past mistakes so when i write a letter to you i should not make you to feel bad about your past mistakes so what i have to do instead try to motivate your reader to improve behavior in the future instead of telling him all the negative things about his past i have to tell him motivate him in a positive way so don't write your problems stem from improper management of your time so all your problem is improper management of time don't say like that when you can write you could benefit from improving your time management <clears throat> i should say in a positive motivating manner you could develop yourself by proper time management rather than saying all your problems is because of your bad time management i could say i should say you can uh, wonderfully use the time management skills or i'd suggest you improve your time management skills so motivation is better than pointing out their past mistakes use contradictions to warm up your message to use contradictions it is perfectly fine to use contradictions in memos and letters after all we use them in speech so contradictions to warm up next give your reader or a reason to comply before making a request so give your reader a reason to comply before making a restrict request i shouldn't make a request before making a request i should see that you understand what my needs are don't just say send me the check today you shouldn't ask send me the check today pay me the fine fees tomorrow i shouldn't say like that what should i say to make sure you get your order by christmas so if you want your books if you want your uh, all the matters you know cds and everything then you pay the fees i shouldn't make it a condition right i shouldn't order you pay the fees tomorrow no i should say uh, yes uh, if you want the books if you want the cds uh, pay the remaining amount that would be better be courteous but don't overdo humility you have to be very courteous but courteous means what manners good manners but don't be too much of um, too much of uh, don't show too much of humility thanks for taking 5 minutes from your schedule sounds like pleading so putting yourself down when you use this instead right i enjoyed meeting with you so it is very great that you have spent 5 minutes uh, for me instead of that you have to say i enjoyed meeting you right don't be over i mean don't uh, you know show your humility show your courteous apologize completely don't write i am sorry about what happened so here yeah, apologize completely but you shouldn't have instead ap i apologize without ifs and ands so you should apologize without ifs and ands ifs and buts see i am sorry about what happened but you shouldn't have i'm sorry what happened yesterday but you shouldn't have shouted at me no there should not be if conditions when you are apologizing so total apologize empathize before stating an opinion empathize means what you have to feel you have to be in this position and think about it so empathize spend a sentence or two reflecting the customer's feelings sympathizing with what the customer is experiencing right sir see for example he is a customer he has not got the goods in time so i should think in this position and i should speak i shouldn't take it as granted so it sounds as if you are worried about what your staff's uh, lack of computer literacy so i should empathize with the customer right sir so hope you are able to understand what you are able to understand all the acronyms you have seen and tips on tone tone of your words uh, tone of your you know the words what it has to imply so positive negative you have to use positive if positive and negative are there you have to end up with the negative then uh, 
you shouldn't be angry when you are writing the letter. Uh, you shouldn't write letter in the such a way that uh, the readers uh, feel bad about their past mistakes. You have to be motivational. Um, you have to use contradictory to use send your message. Uh, give your reader a reason to comply and be courteous, but don't uh, overdo the humility. Apologize. You have to apologize without any condition, and you have to empathize with the customer, and you have to say, "Okay, able to understand, sir." So, number three, yes, American Angular Bahupulu cover very clear. Mongol Day Webster's New World book. I read the Kollangal video number no theory with the end. The letter number no theory with the end. This all I am saying is acronym. Acronym in that is what? IPS in group. I in that Indian. P in that police. S in that service. So, the first letter. Of the word, but three words. Irka the first letter word. Irdu ite. Adu or meaning gudu kudu. MBBS na na doctor. Adu or acronym. Right? MBBS na doctor. IPS na police officer. Idha acronym. Idha acronym mande in the letter writing la, email writing la, romba mukhya. BFN na Tata. Yupora dikhi. Vedai vedai kiren. BTSSOM na beats the uh, stuffing out of me. Enna da mirka kudiye. Anaithe. அனைத்து சக்தியையும் இழந்து விட்டேன் பி டி டபிள்யூ என் என்றால் என்ன பை த வே அப்புறம் அப்புறம் சொல்லமல்ல பை த வே சியூ என்று சியூ ஏன்னா காமன்லி யூஸ் டக்ரானிம்ஸ் பொதுவாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சுருக்கு எழுத்துக்கள் எஃப்ஏக்யூனா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகள் எஃப்யூ ஃபவுல்ட் அப் என் நான் ஏமாற்றப்பட்டேன் எஃப்யூ பிஏ ஆர்னா ஃபவுல்ட் அப் பி பியாண்ட் ஆல் ரெகக்னைசேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவு நான் தோற்றுவிட்டேன் எஃப்யூடி என்றால் அச்சத்தை பரப்புவது அன்சர்டனிட்டி உறுதி இல்லாத தன்மையை பரப்புவது டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் போலியான தகவல்களை பரப்புவது எஃப்யூடி ராங் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவது எஃப்டபிள்யூஐடபிள்யூனா ஃபார் வாட் இட் இஸ் வேர்ட் அதுக்கு என்ன தகுதியோ அதுதான் எஃப்டபிள்யூஐடபிள்யூ ஆஃப் யோர் கார் இஸ் ஒன் லேக் அதற்கு என்ன தகுதி என்பது ஒரு லட்சம்தான் எஃப்ஒய்ஐஒய் என்றால் எஃப்ஒய்ஐ என்றால் ஃபார் யோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு உங்கள் தகவல் உங்களுக்கு ஒரு தகவல் ஜிஆர்என்டி என்றால் கிரின்னிங் சிரிப்பது ரன்னிங் ஓடுவது டக்கிங் ஒளிந்து நிற்பது ஹெச்டிஹெச்னா ஹோப்ஸ் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் இது உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம் ஐஏஇ இன் எனி ஈவெண்ட் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் ஐஏஎன்ஏஎல் இன் ஐ எம் நாட் ஏ லாயர் நான் ஒரு லாயர் இல்லை I am CEO in my considered opinion என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ஐ எம் ஹெச்ஓ இன் மை ஹம்பிள் ஒப்பீனியன் என்னுடைய அடக்கமான கருத்து ஐ எம் எஸ் ஹெச்ஓ இன் மை நாட் ஸோ ஹம்பிள் ஒப்பீனியன் இது என்னுடைய கருத்து அல்ல ஐ எம்ஓ இன் மை ஒப்பீனியன் என்னுடைய கருத்து ஐஓடபிள்யூ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் மா வேறு வகையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் எல்ஓஎல் லாட்ஸ் ஆஃப் லக் நல்ல அதிர்ஷ்டம் இருக்கட்டும் லாஃபிங் அவுட் லவுட் சத்தமாக சிரிப்பது எம்ஹெச்ஓடிஒய் மை ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ நான் சல்யூட் அடிகிறேன் ஹேட் என்றால் தொப்பி என் தொப்பியை எடுத்து வணங்குகிறேன் என்எஃப்டபிள்யூ நோ வே வா வாய்ப்பே கிடையாது என்ஆர்என் நோ ரிப்ளை நெசசரி இதற்கு பதிலே தேவையில்லை ஓஐசி அப்படியா என்று சொல்கிறோம் ஓஓடிபி அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இது புத்தம் புதியது ஓடிஓஹெச் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் வேறு வகையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஓடிடிஹெச் ஆன் த தேர்ட் ஹேண்ட் மூன்றாவது வகையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிஐடிஇ பெயின் இந்த ஆஸ் என்றால் என்ன ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப வேதனை ரொம்ப எரிச்சல் ஒடுக்கக்கூடியது பிஎம்எஃப்ஜேஐ பாடன் மீ ஃபார் ஜம்பிங் இன் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் நான் இதில் தலையிட்டதற்கு ஆர்ஓடிஎஃப்எல் ரோலிங் ஆன் த ஃப்ளோர் லாஃபிங் தரையில் புரண்டு சிரித்து கொண்டிருப்பது கட்டுப்படுத்தவே முடியாத சிரிப்பை ஆர்ஓடிஎஃப்எல் டிப்ஸ் ஆன் டோன் ப்ரிஃபர் பாசிட்டிவ் நோன் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நண்பர்களே ஒரு வாக்கியம் எழுதும் பொழுது ஒன்று ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங்கில் நெகட்டிவுக்கு பதிலாக பாசிட்டிவ் எழுதுங்கள் இப்போ இன்னொரு லெட்டரில் ரெண்டாவது பாருங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கிறது எதில் முதல் கடிதத்தில் சொல்லுவீர்கள் நெகட்டிவை தான் சொல்லணும் இறுதியாக நம்ம முதல்ல பா என்ன சொல்லுவீங்க நெகட்டிவை சொல்லுவீங்களா பாசிட்டிவ் சொல்லுவீங்களா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருக்கிற பொழுது நெகட்டிவை முதல்ல சொல்லிவிட்டு எண்ட் ஆஃப் த லெட்டர் பாசிட்டிவ் சொல்லணும் ஏன்னா அப்புறம் தான் எண்ட் ஆஃப் த லெட்டர் தான் தலையில் நிற்கும் அந்த வாசிக்கக்கூடியவருக்கு டோன்ட் ரைட் வென் யூ ஆர் ஆங்கிரி கோபமாக இருக்கும் பொழுது கடிதம் எழுதாதே Don't use value judgments designed to make readers feel bad about past mistakes. One of the things that I have done is that I have done with all the things that I have done. You have to come to class, but you have to come to class. You have to come to class, and you have to come to class. Use contradiction to warm up your message. Give your readers a reason to comply before making a request. Now, 
ஒரு பணத்தை கொண்டு வா நாளைக்கு கொண்டு வந்து கட்டிடுன்னு சொல்லுவதற்கு பதிலாக பணத்தை நேரத்தில் கட்டிட்டால் உங்களுக்கு அந்த சிடி ஈடி எல்லாமே முன்னாடியே வாங்கிடலாம் என்று சொல்ல வேண்டும் பி கேர்டியஸ் அடக்கத்துடன் பண்புடன் கடிதம் எழுத வேண்டும் அதற்காக ரொம்ப ஹியூமிலிட்டி ரொம்ப அடக்கத்தை காண்பிக்காதே அப்பாலஜைஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓட்டு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றால் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள் ஆனால் கண்டிஷன் போடாத நான் செஞ்சது தப்பு தான் ஆனால் நீங்கள் பேசுனது தப்பு அதனால தான் நான் அப்படி பேசுனேன் அந்த கண்டிஷன் போடாத நான் செஞ்சது தப்பு தட்ஸ் ஆல் டோன்ட் மேக் கண்டிஷன்ஸ் எம்பத்தைஸ் பி பிஃபோர் ஸ்டேட்டிங் என் ஒப்பீனியன் எம்பத்தைஸ் என்றால் என்ன இவர் கன்சியூமர் கஸ்டமர் இவருக்கு ப்ராப்ளம் நான் வந்து செல்லர் அவர் நிலையிலிருந்து நான் பார்க்க வேண்டும் அதான் எம்பத்தைசிங் எம்பத்தைசிங் மீன்ஸ் ஐ ஹவ் டு சி இன் இஸ் பொசிஷன் அண்ட் ஸ்பீக் ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அர் யூ